है क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज गिवन बाय ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ जेबी से जे एस मिल रिकार्डो मार्शल एंड पी गो दिस थियोरी डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट सेल्स लॉ ऑफ मार्केट डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड that means whatever goods we produce it will be demanded there is no problem of over production for example while generating supply in economy businesses pay wages to labor interest to capital rent to land and profit to entrepreneurship wages interest rent profit are income of people with this income people buy goods which are produced by businesses so here you can see supply creating its own demand q output and number of employees employment output as number of employment increase output also increase but after some time period it start reducing because diminishing return on labor start labor market equilibrium employment real wage rate labor demand labor supply labor demand and real wage rate have inverse relation at real wage increase labor demand fall but labor supply and real wage have positive relation as real wage increase labor supply also increase is equilibrium point at this point लेबर डिमांड इज इक्वल टू लेबर सप्लाई इक्वली बिरम एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वली बिरम वेजेस वेज प्राइस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट मींस इकॉनमी विल अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज़ आवर प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल सपोज देयर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर सप्लाई इज मोर देन डिमांड एज अ रिजल्ट वेजेस फॉल वेजेस फॉल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल प्राइस फॉल प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज डिमांड इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज production increase employment increase that means demand for labor increase eventually demand for labor become equal to supply and economy achieve full employment here you can see economy achieve full employment because our wages and prices are flexible goods market is in equilibrium when saving is equal to investment if saving is not equal to investment we can maintain equality by adjusting interest rate because interest rate is flexible saving investment interest rate investment saving is equilibrium point where both are equal to each other this one is equilibrium interest rate money market equilibrium change in money supply do not affect output but it is definitely affect price price is function of money supply as money supply increase price is also increase price output when money supply increase from m1 to m2 price also increase from p to p1 but our output is constant